feel I've got you Run away, I've got you Get away from the pain you drive Into the heart of me The love we share seems to go eu estou agora ao lado da mulher que eu sempre acho que ela é uma mulher fashion. Todas as vezes que eu estou na Maison Cherry, em viradas de coleção, em previews, a Vera Machado está aqui conferindo as novidades e escolhendo o que lhe cai bem. Olha só a produção dela. Super verão, com o cabelo curto que poucas mulheres ousam usar, mas que fica muito bem, rejuvenesce e dá um ar de saúde, de bem-estar, como ela está aqui. Vera, conta pra mim como é que você vê essas... É reuniões que a Dora Nello faz aqui e que as mulheres prestigiam e você sempre está aqui e que eu vejo, né? Eu gosto muito da, das produções da Dora porque ela é maravilhosa, né? É ela é uma coisa. Eu gosto muito de estar aqui, não estou mais vezes porque às vezes é impossível, mas é, as coleções dela são muito lindas também, né? E, e a gente se encanta, A gente né? se encanta, fica louca para comprar tudo que tem né, na loja. Como é que você vê a moda hoje? A gente sabe que a moda sempre tem renovação, sempre tem um corte diferente, sempre tem uma cor, sempre tem algo mais que as mulheres se encantam e que uma roupa nova sempre traz bem-estar para a gente. Então, é, a moda é legal porque sempre está renovando, mas ao mesmo tempo eu vejo que de repente tem coisas que a gente está resgatando do passado. Eu acho legal isso. A também. gente faz essa misturada. Faz né? essa mistura e dá tudo certo, é, né? E usar o que a gente já tem com uma pecinha com nova, uma com uma nova, nova. Com certeza, é muito bom isso. Saber usar o que tem, né? É, porque nesses tempos de crise, como se diz, né? É a gente tem que produzir tem de uma maneira... É, exatamente. Eu acho Usar muito aquilo bom. que a gente gosta. Com né? certeza, é muito bom. E me conta uma coisa. E sobre essa coisa do fast fast? Comprou uma roupa para usar amanhã, depois não usa mais? Que a garotada veste muito. Como é que você avalia isso? Esse mercado que cresceu muito, mas que a gente, eu acho que ainda gosta da roupa que usa mais, que fica no armário, que tem qualidade, que você pode usar várias vezes. É, eu acho isso muito importante, porque a gente está numa época que a gente precisa é, restringir um pouco o consumo, né? E, então, você tem, às vezes, muitas coisas no, no seu armário que você pode reciclar, né? E usar e, de e novo. E usar de novo de outras maneiras, com acessórios modernos ou com acessórios novos, novos. E, e, fica, lindo, e né? fica bonito. E você reaproveita tanta coisa. E, e, e não tem Vai assim, descartar jogar fora. Não pode, não pode. E não, se você já. Assim, eu cansei dessa roupa. Então você faz um desengaveta, né? E, e, e outra pessoa vai usar de uma maneira boa. Desapega, né? Desapega. É verdade. Hoje é. tem tanto isso, você doa para um, é, um bazar. Muito importante. É, é, uma é muito importante, entidade que precisa. Muito, é, exatamente. É. Muito Fazer bom. a renovação da energia também no closet é, da gente. Você vai, isso mesmo, é, gera novas energias. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the rest, directs you where to go. So make the best of this test. Eu vou conversar agora com essa jovem. Vocês não vão imaginar o teor dessa conversa sobre nutrição. É a nutricionista Milena Barbosa. Ela é nutricionista é, esportiva, funcional, funcional e, e estética. estética. E a gente vai falar sobre um tema que hoje é corriqueiro no dia de todas as pessoas, desde a infância até a vida adulta, que é se alimentar corretamente. E o que é que tem esse elo de ligação de nutrição e moda? Porque nutrição está na moda mesmo, né Milena? Conta para mim um pouquinho do seu trabalho. Você que é formada pela Universidade Tiradentes e vem se destacando em Aracaju pela sua competência, pela sua seriedade e sobretudo pela sua responsabilidade ao tratar seus pacientes. Sim, com certeza. Então, assim, é, a nutrição, como você mesmo falou, a nutrição tem tudo a ver com moda, tá? Porque moda é estilo, nutrição também é o estilo de vida, tá? Então, assim, a gente tá no verão, então tem diversos tipos de looks novos, de tendências novas, e você tem que estar tá de bem com o seu corpo. E quando você tá de bem com o seu corpo, você tá harmonizado com a saúde, você tá de bem com o seu visual, né? Então, por isso que a nutrição, ela tem muito a ver com a moda, com o estilo de vida, tá tudo muito interligado. E a gente sabe que ela é a nutricionista da minha querida amiga, a empresária Dora Melo, 
que já perdeu 5 quilos, gente, sem deixar de comer o que gosta. Porque eu também sou magra, as pessoas pensam que ser magra é morrer de fome, é não comer o que gosta, é se privar das coisas que têm desejos. Não, quem vai contar esse segredo é ela. Todo mundo acha que ficar magro é não comer nada. Desmistifica isso pra gente, Milena. Então, na verdade, o que a gente tem que priorizar é a qualidade da nossa alimentação. Então, muitas vezes a gente pensa em dietas restritivas, tá? Só que dietas restritivas, elas podem influenciar na queda de cabelo, numa pele mais ressecada, em unhas quebradiças, tá? Então, assim, o importante é a qualidade, é uma alimentação que tem fibras, é uma alimentação colorida, com inclusão de chás, tá? Com inclusão de frutas, de verduras de todo tipo, proteínas. Então, uma alimentação bem diversificada. A gente pode comer tudo e ser magra, né, Milena? Com certeza, pode comer de tudo e ser magra. O importante é ter equilíbrio, tá? E com isso, você poder definir um estilo de vida pra você, um estilo de saúde, um estilo de, de se alimentar, pra você poder ter os objetivos que você almeja. E essas dietas de moda que todo mundo fala, tá na moda dieta tal, dieta tal, você como um profissional dessa área, como uma nutricionista conceituada, o que é que você diria as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes seguem isso e não se dão bem. Então, é, quando a gente fala de nutrição, a gente tem que visar a individualidade. É o que é a nutrição funcional, tá? Que eu prego muito a nutrição funcional. É a individualização daquela pessoa. Então, tudo isso deve ser estudado, a gente deve conversar, saber qual é o histórico familiar daquele paciente e aí sim a gente determinar uma dieta. Às vezes até a dieta da moda se encaixa naquela pessoa com determinadas estratégias diferenciadas a depender do tipo de treino que aquela pessoa tem. Mas o um acompanhamento profissional, né? Com certeza, o um acompanhamento profissional. Obrigada, Milena. Obrigada a você. A coleção nova aqui de, no, de outono, a preview de outono na Maison Cherry. Muito obrigada Beleza. pela entrevista. Obrigada a você, eu agradeço. E nós continuamos aqui mostrando as novidades do outono que já acaba de chegar na Maison Cherry, como esse modelo aqui, ó, que eu estou usando, super diferente, mas super gostoso, leve, que dá para várias ocasiões. Rodas comerciais, que eu volto já já. to it.